Birinci dereceden liner diferansiyel denklemlere bakacak olursak denklemimiz bu formatta olmalıdır. Ve birinci türevi içermelidir. Daha yüksek türevleri içermemelidir. İkinci türevi, üçüncü türev veya daha fazla türevleri içermemelidir. Denklemimiz doğrusal olmalıdır. Yani y değerimiz e, y üssü 2 veya y üssü eksi 1 gibi bir değer olmamalıdır. E, bu formatta olduğunda denklemimiz ilk yapacağımız iş e, çarpımı türevine uyarlamaktır. Çarpımın türevi neydi? Önce ona bir bakalım. Çarpımın türevi e, U çarpı V'nin türevi diyelim. E, birincinin türevi çarpı ikinci artı ikincinin türevi çarpı birinci şeklindeydi. E, biz buna benzeteceğiz. E, buna benzetmemiz için eşitliğin iki tarafında ilk olarak U ile çarpıyoruz. U x çarpı y'nin türevi artı U x çarpı P x çarpı y eşittir U x çarpı Q x diyoruz. Burada iki tarafa da bakıyoruz. Burada bu kısım yani U çarpı y'nin türevi. U çarpı y'nin türevi. Buraya eş değer olduğu için U çarpı v'nin türevine eşit olduğu için burayı e, bu formatta yazmamız gerekiyor. Yani bunun v değil de y olduğunu farz edersek yani y'nin türevi olduğunu farz edersek burayı da e, y çarpı u'nun türevi formatına Eşitlememiz lazım. İlk olarak onu eşitleyelim. Buraya u çarpı p çarpı y diyelim. Bunu da y çarpı u'nun türevine eşitliyoruz. Buradan y değerlerimiz gidiyor. Daha sonra p eşittir u'nun türevi bölü u oluyor. Bu da bize e, U'nun türevi bölü U elen U'yu veriyor. Elen U'nun türevini veriyor. Buradan biz e, iki tarafında integralini alırsak e, türevi kaldırmak için elen U eşittir integral P çarpı DX diyoruz. Daha sonradan buradan e, u değeri bize bunu e, e'li şekilde yazıyoruz. E üstü şekilde yazıyoruz elini kaldırmak için. E üstü px çarpı dx formatında olması gerekiyor. U değerimizi bulduktan sonra eşitliğin bu tarafını u çarpı y'nin türevine uyarlamış oluyoruz. Daha sonrasında da u çarpı qx değerimiz oluyor. Ve bundan sonra eşitliğin iki tarafının integralini alarak sonuca ulaşıyoruz. Soruya bakıyoruz. Soruda ilk olarak bize bir denklem verilmiş. Ve y sıfır eşittir eksi bir başlangıç değeri verilmiş. Bunu ilk olarak e, düzgün şekilde yazalım. dy bölü dx y'nin türevi demek. Eksi y eşittir e üzeri eksi x şeklinde yazabiliriz. Daha sonra e, bunu çarpımın türevine uyarlamamız gerekiyordu. Bu çarpı y'nin türevi diyelim. Çarpımın türevi Birincinin türevi çarpı ikinci artı ikincinin türevi çarpı birinci diyoruz. E, bu burada eşitliğin iki tarafını u ile çarpıyoruz. U çarpı y üssü eksi u çarpı y eşittir u çarpı e üzeri eksi iki x diyoruz. Burada bize e, çarpımın türevine baktığımızda şu değer Burada 
var olarak gözüküyor. E, bu değeri ise şuradaki değere eşitlememiz lazım. İlk olarak onu yapıyoruz. Eksi u çarpı y diyoruz. Eşittir. U üstü çarpı y'ye eşitleyeceğiz. Buradan y'ler gidiyor. E, eksi u eşittir. U üstü oluyor. Buradan bize u değeri e, elenini alırsak iki tarafın e üzeri eksi x değerini veriyor. E, bunu bir önceki konu anlatımımıza uyarladığımızda ise yine aynı sonucu buluruz. E, o konu anlatımımızda bize integral e, px çarpı dx cevabını vermişti. Yani bunu exponential şekilde yani eğri değer üzerinde yazmamız gerekiyordu. Yani denklemin her iki tarafını da u ile çarpıyorduk. U değerimiz de bu oluyordu. Bunu uyarlayacak olursak ilk olarak e üzeri dx çarpı dx yazıyoruz. Eşittir diyoruz. Burada e, Px değerimiz e, Y değerimiz oluyor. Y değerimizi yazıyoruz. Eksi 1. Çarpı Dx diyoruz. Yani buradan integral eksi Dx oluyor. E, onun da integralini aldığımızda bize E üzeri eksi X değerini veriyor. E, daha sonra biz denklemin iki tarafını da e, u değeriyle çarptığımız için e, u gördüğümüz yere e üzeri eksi x yazıyoruz. e üzeri eksi x çarpı y'nin türevi eksi e üzeri eksi x çarpı y eşittir. Buradan da e üzeri eksi 3x değeri çıkıyor. Bu ikisi bize e, e çarpı y'nin türevini vereceğine göre biz buna e üzeri eksi x çarpı y'nin parantezin türevi diyoruz. Daha sonrasında bunu e üzeri eksi 3 x'e eşitliyoruz. Buradan da e, bu tarafın türevini kaldırırsak e, karşı tarafın integralini almamız lazım. E üzeri eksi x çarpı y eşittir. İntegral e üzeri eksi 3 x çarpı dx diyoruz. Buradan bize eksi 1 bölü 3 e üzeri eksi 3 x artı c değeri geliyor. Daha sonrasında eşitliğin iki tarafını e üzeri x ile çarparsak y'yi yalnız bırakmış oluruz. e üzeri x ile çarpalım eşitliğin iki tarafını. Burada e üzeri x yazarsak şuraya e üzeri x bunun ikisi gidecektir. Buraya da aynı şekilde yazarsak y eşittir. 1 bölü 3 e üzeri. Buraya e üzeri x yazdık. E üzeri 2x kaldı. Yani eksi 2x artı c çarpı e üzeri x kaldı. Burada bize başlangıç değerini y sıfırı eksi 1 vermiş. Yani e, burası x değeri olacak tabii ki de. Burada x gördüğümüz yere sıfır yazacağız. İlk olarak onu yapalım. Y sıfır eksi bir. Buradan c'yi bulmamız gerekiyor. E, y değerimiz yerine de eksi bir yazıyoruz. Eksi bir. Eksi bir bölü üç. E üzeri sıfır. Artı c çarpı e üzeri sıfır. Buradan bize eksi bir 
eşittir. Eksi 1 bölü 3. Ee, E'ler gidiyor. E üzeri 0. 1'e eşit. Artı C diyoruz. Buradan da C eşittir. Eksi 2 bölü 3 değerini veriyor. C'yi bulduktan sonra denklemimizi olduğu gibi yazıyoruz. Y x diye diyoruz. Eşittir. Eksi 1 bölü 3. E üzeri eksi 2 x. Eksi 2 bölü 3. E üzeri x. Olarak sonucumuzu buluyoruz. Başka bir soruya bakıyoruz. Burada yine bize lineer diferansiyel denklem verilmiş. Lineer diferansiyel denklem verildiği için bizim y artı px çarpı y eşittir qx formatına dönüştürmemiz gerekiyor. Şuradaki değer y, buradaki değer px, buradaki değer de qx değeri olduğu için birbirine eşitliyoruz. px çarpı y eşittir eksi 2 x y oluyor. Buradan y'ler gittiğinde px değeri eksi 2 x sonucu çıkıyor. Daha sonrasında qx değeri de eşitliğin sağ tarafında olduğu için bunu direkt alabiliyoruz. E üzeri x kare. Daha sonrasında bizim lineer diferansiyel denklemin sonucunu bulmamız için E üzeri dx çarpı dx gibi bir değerle çarpmamız gerekiyor eşitliğin iki tarafını. Yani bu bizim u değerimiz oluyor çarpımın türünde. İlk olarak bunu bulalım. Burada px gördüğümüz yere eksi 2 yazalım. E üzeri eksi 2 x çarpı dx diyoruz. Buradan da bize e üzeri eksi x kare cevabını veriyor. Bu bizim u değerimiz oluyor. Yani denk, denklemde eşitliğin iki tarafını da bu değerle çarpıyoruz. E üzeri eksi x kare çarpı y üstü diyoruz. Eksi 2x y diyoruz. Çarpı e üzeri eksi x kare diyoruz. Eşittir e üzeri x kare çarpı e üzeri eksi x kare diyoruz. Şurası bize çarpımın türevini vereceği için buraya direkt y çarpı e üzeri eksi x karenin parantez türevi yazabiliyoruz. <gülüyor> Buradan da bize e üzeri 0 veriyor. e üzeri 0 da 1'e eşit olduğu için buraya 1 yazıyoruz. Ee, buranın türevini kaldırmak için karşı tarafın integralini alıyoruz. Buranın e, türevi 1 ise integralde x artı c gibi bir değer oluyor. E, türevi kaldırarak yazalım. y çarpı e üzeri eksi x kare eşittir. x artı c oluyor. Buradan da y'yi yalnız bırakıyoruz. x artı c bölü e üzeri eksi x kare veya e, y eşittir x artı c bunu yukarı alıyoruz. Çarpı e üzeri x kare çözümünü buluyoruz.